Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda, amin. Drottin, við leggjum helga aðtöfn fram fyrir auðlið þitt, þegar við komum saman til að minnast og kveðja Jóhannes Helgasson. Blessaðu minningu hans, gefðu ástunum hans styrk og stuðning og vertu mitt á meðal okkar, já heyr drottin bænir okkar 
og tala til okkar í orði þínu. Þannig leggjum við helga aðtöfn í þínar hendur, blessa drottin þessa stund með krafti þínum og mætti í Jesu blessaða nafni. Amen. Mér er sagt í meiki vera langorð en ég skal reyða þess og ég get. En þegar um mann er að ræða þess og föðum menn þá getur að reynst erfitt. Því meira öðlum hvað er ekki hægt að finna. Það sem einkendi föðum menn var hans jafnaði gerð, viska, þólumæði, gæska og númur. Það var mikill unnandi klassískra tónlistar, gat aldrei staðið skóðan hallþórur og elskaði móðum mína og okkur sýskinin út fyrir öll jarðamörk. Pappi var einn af þessum mönni sem allir jafnt ungi sem aldrei hændust að. Það var eitthvað við hann sem gerði að verkum að allir treystu honum. Jafnlega að gera þess að þólum að ég gerði það að verkum að fólki var skotti vera nálægt honum. Njóta úrræði hans og hlusta á það sem hann hafði að segja. Hann hafði hann eiginleika að láta þið líða þannig að þér fannst þú vera sérstök eða sérstakur. Hann léti finna að það sem olli þér áhyggjum, hugarangri, lága hjartaðinu eða það sem vildi gera var það mikilvægast að sem var dagskrán í þann daginn. Hann setti sig í stellikur og gerði allt sem hann gæti að leysa og vandamálu þínum alveg sama hversu lítil eða stór. Pappi hann gæti alltaf reddað öllu, alveg sama hvað það var og það geta auðvitað allir fyrir sammálu það sem við eru hér. Fyrstu minningar mínar eru frá þrastagötinni Reykjavík. Við voru þrjú þegar mamma pappi keipti þrastagötinni árið 1958. En þegar við fluttum til keflu okkar á 65 vorum við orðin sjö. Pinkulítið hús, pinkulítið. En eins og við getum rétt í með þetta eftir þá var mjög mikið að gera hjá ungu hjónanum. Pappi var að ljúka meistarana með útvarsyrkjun, hann var að læra bíl og hún leið og var hann og hann var stóð að stytta okkar allra. En þegar við fluttum við keflu okkar hafa pappi stjör með Sigga Simrat eins og hann kallaði þeir stoppuðu fyrir þetta ekki sónar og sem sá að við haldt fiskiflóta sviðinu sér á alls kyns annars sem við kann ekki að nefna. 
hän business þar hóf nám í nýjum skóla í nýjum bæ og eignust nýja skólafélaga á meðan að strákarnir fóru í heimavist í heilenska skólan og voru þar finnda að vikunar og komi heim helgar en en það þá fór þá gerði ég á löngu að þegar að strákarnir komi heim helgar að þá eins gerði gæsku sem fóreldra, þessi einkendi fóreldra mína þá komi vinni þeirra beggja svo oft heim og urðu svona heimilisgettur og vinnur okkur allra og það var þá sem að við systur það dróum okkur það jafnan við hlé og, og leifðum strákunum, mömmu og pappa og vinnum þeirra að, að eiga helgarna saman og, og í minningunni hvað mig var það þá, þá, þá er ég svo þakklátt fyrir hvað heimilu okkar var alltaf opið öllum heilglesu vinnum olgins og trausta sem að byggu út á landi og gott ekki í fóreldra sína um helgar. Fyrst í jólni okkar í kefla við bara mér alltaf minnist að kannski var það nálega við herinn en það vissti sem allir bæjarbúar skreyttu alla glugga með jólasýrum og allskis jólaskvöldi sem við hefðum aldrei séð. Við áttum ykkar jólasýrir en þær voru væntanlega til í stafahörli sem var aðal búið við kefla við en, en, en það var ekki fyrir að eiga peningi slík bruðl en það þurfti þess ekki því að pappi hann sagði þetta er ekki það var í býtbara til. Svo hann bjóti jólasýrum sem við settum við alla gluggana Og, og hann setti svo blikkperu líka þannig að, þannig að blikkperu jólasýrum sneri uh, á baku hús þar sem að ein nákvæmnákona okkar horfði jafnan og alltaf út um eldurskluggan í áttina á okkar húsi þangað til eitthvað að veða það hún hringt eftir svo tvo dag að hringt hún og sagði Fríða minn í guðs almáttus bæn viltu láta hann jóa slökka á þessar blikkperu það er að líða yfir þig hérna Og ég vissi að það er bara ekki, ekki mórn kona frá, frá eldurskluggunum sem hún ekki, eða gerði að við bekki að því að pappi rettaði þessu. Og svo var annað líka í samt við nákvæmlega okkar í kefla og svona skemmtilegt að þegar hitavitt var bara lögðu kefla af 1972 þá var allt grafið upp og hitavitt við leyslu, leyslu laður inn í öll hús og, og síðan þurfti að stilla og laga vatnið og hitan og pressunu og allt hvað eina og, og þetta gerði pappi utaf fyrir okkur heima og Og þær voru fljótar að frétta þá húsmæðar í nágræðinu og hringt í hann og hérna, jó menn getur ekki koma og redda þessu okkur því að kallinn sem minn getur ekki okkur skapa hann hlut. Pappi kom við þetta og hann var sem sagt heimagangur á öllum húsmæðum með keflaka allum á faxabrautinni. Þar elsku hann allar og þegar hann er mættur á staðinn þá þurfti að laga sjónvarsnetið og það er þvótta vilja var ekki í lægi og það var allt sem þurfti að laga og hann við þetta gerði Hann var alveg bara þvist, þvílugur, þvílugur hérna, nágræni og, og, og allt það og hann hafði alltaf tíma þó hann væri að vinna nátrum og nætur, dag eftir dag, helgi eftir helgi og hvaðina, þá hafði hann alltaf tíma til að fara með okkur systkinin og vinkonur og vini a, í ásseldjörn og skauta um helgar. Hann kunni ekki að skauta, hann keyrði okkur í og í vinnubílnum það var rúbrauð og hérna, það var engi gluggar og engi gluggar á bílnum þannig hann og mamma sett bara teppi aftur í og viss á þegar allar vinkonur og tókum við skóla, söngbókin og sungum og tröllum alla leiðina við var sjálftjöld síðan þau voru komin á skautasvæði þá, þá hérna, sat pappi bílnum og reykti pípuna bara allan tíma þangað til að við vorum, vorum þreytt og þá gaf hann okkur kakó og brúsa sem mamma hafði hafið búið til áður upp fórum og það síða var bara sungið að leiðinni heim og allt á gaman. Það var yndislegt, yndislegt tilfinningar. En ég veit að ég má ekki vera langur lítla, bara að segja eina lítla sögu í lokin. Eh, þegar mamma og pappi kynntust, þá voru þau, þau voru mjóng og það í rauninni slo, það slóa aldrei neitt skugga á þeirra ást. Uh, og þess, það sem mér þykir svo gaman að minnast er að á hverjum degi, virkum degi, klukkan tólf, kom pappi í hátegismat og það var setjast á borðum og hérna við átum það sem var á borðum og síðan þegar klukkan var, ég held að það hefði verið kannski 25 minútur yfir tólf þegar síðasta lag fyrir fréttið, fréttið því, 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 því að því var lokið að þá var okkur sagt að þegja, því nú ætlaði pappi að lusta frétta og við gerðum það og þegar frétta fluttingi var lokið Þá stóð hann upp og fór fram í stofu og, og mamma hérna, fór á eftir honum og við systurnar sáum um uppfaskið sem við gerðum, gerðum að glöðu geði. Þau settust inn í stofu mamma og pappi og þegar við höfum lokið uppfaskið þá kýttum við inn í stofu 
þá sat mamma þar í fanginn á henni þau sér sátu og rættu saman og kýstust og, og við stelpunar það sem við kýftum litu hver og aðra að bara vá, ef við ekki flottustu fórð við heimi og það var bara þannig þannig voru mamma pappi hann elskaði hann að mest á öllum og, og, og bara okkur öll og virti og bara ég er svo þakklátt fyrir að eiga þessa fallegu minningar um hann yndislega mann og aftur bara þakk ykkur öllu fyrir að vera einn á og bara kveðja elskulega föður okkar Takk fyrir að koma að vera með okkur í dag. Elsku pappi, þú varst góður faðir. Mikill fjölskyldu maður. Pappi var mikill bakdu maður. Og ég á því að svo margt að þakka í gegnum æðina. Við langar að segja ykkur tvær sögur, þær eru fjölmarkar til, en ég vel tvær. Eins og ég sagði og því vitið öll, þá var hann óskaplega mikill baráttumaður hann pappa okkar. Þegar ég var lítill að þá sagði pappa, pappi, mér langar að fara í iðnskólan. Já, spennandi. Mér langar að verða eins og þú, rammetanirki. Nú, já. Já, viltu vera eins og ég? Já, mér langar að verða fylgja í fótspur þín, pappi. Já, pappi sá fyrir sér baráttuna sem var fyrir höndum, að hvað það yrði erfitt að koma inn í nám. Hann sagði, já, við berjum stur því. Þetta tók tölverann tíma að fá skólan, eðin skólan, til að samþykja mig. Það var ekki gefið málið með þess að ég er náttúrulega heitna þess. En hann gafst ekki upp, hann sagði við bara vinnum í þessu og hann vann í málinu og allar hindranir sem urð á veginum, það var farið í gegnum þær allar þangað til ég komst inn í námi. Ég fór inn í þinn skólan, sætt og glaður með að setjast á skólabekk innan um fullt af heyrandi samnemundi mínum 
Þá voru engir táknmálstúlkar á þessum tíma. Ég settist í minn fyrsta tíma og kennari mætti hérna og ég, hann skildur um ekki alveg hvaða fullvartin maður, hávaxni maður, gekk að þeim í stofun og settist við hliðin á mér. Já, hæ pappi. Kennarinn var gáttaður. Pappi túlkaði fyrir mig í tvö ár í iðnskólanum. Hann var að túlka fyrir mig í skólanum á daginn, fór svo heim, borðaði hjá mömmu það sem hún hefði eldað, fór svo í vinnuna og vann fram á kvöld. Daginn eftir, sama saga, kom í iðnskólan til að túlka fyrir mig og vinna fram á kvöld. Og þetta gekk svona í tvö ár. Og ég virði pappa óskaplega mikið fyrir þólemaðina og þetta var gert mögluna laust. Svo náði ég prófunum náði Sveinsbróðanu. Ég var ekki nema 23 ára fyrir náði Sveinsbróðanu. Hann var 24 ára þegar hann kláraði, þannig að ég var á undan honum. Já. Hitt sem er hinn minningin sem er langar að segja ykkur frá var að ég var að vinna með pappa í kjarnaveik. Ég vann með honum í 3-4 ár og lærði af því hvernig hann vann og allir þessi verkefni sem hann sendi. Það er ein minning sem er mjög skemmtileg. Við vorum að vinna við skil. Við vorum að vinna við ratarinn og fiskileitatækin og vera að laga fram eftir. En svo þurfti að fara heim að borða. Allt í finnum við það. Við fórum út í bíl, það var dimmt, þetta var vettri til. Ég sat bara frammi hjá honum og hann kerði alltaf heim. Svo mætum við bíl og erum blikkaðir. Þannig að pappi hægir á sér og stoppum hérna og maðurinn skrúða niður og þegar að segja eitthvað. Pappi skrúða niður í rólegheitunum. Hlustar aðeins á það sem maðurinn hefur að segja og hann fælir og fælir og fælir og pappi segja já, einmitt. Og hann bendir og fælir og fælir og fælir og pappi, já, mhm, mhm, einmitt, skrúa svo bara upp rúðuna. Maðurinn var ennþá að fullu að blaðra. Pappi bara setti í gýr og keyrið á stað og ég hefði sagt, bíttu, hvað er nú þetta? Hvað var ég að gerast? Já, hann vill að ég vinni í kvöld, lagi hjá honum skip. Ég sagði bara nei, hann skuldar mig svo mikið. Ég ætli ekki að bara vinna fyrir hann í kvöld. Keyrði þessu bara heim. Við settum sniðu við kvöldur að borðið og fengum okkur að borða og hringdi síminn. Pappi fyrir síminn. Það er sami maður. Ég er búin að borga allt saman, það er allt frágengið og hérna getur það komið. Já, já, jú, jú, ég kemur kvöld. Já, komdu núna, komdu þú að koma, við erum að fara út, við erum að fara út. Já, já, allt í fínar og vertu bara rólugur. Ég er bara fyrst að fyrst að klára að borða með fjölskyldun og kem svo bara setna í kvöld. Já, já, allt í fína Pappi settir svo bara aftur við borðið og klára að borða og horfði svo fréttirnar í sjónvarpinu og mamma hefði að koma með kaffibollan fyrir hann og sem hann sauði pofi við fréttunum og að því loknu sagðist að vera að fara að vinna og fór í vinnuna fram eftir kvöldi. Þetta gerðist ítrekað. Svona var hann. Ég heldur nú vil ég að geta segja ykkur fleiri sögur en ég þarf vist að stytta mál mér líka. Já, takk pappi og takk mamma. Bestu kveðir. Ég ætla að lesa tvo texta úr helgri bók. Annar er úr opendræna bókinu og þar segir Ég sá nýjan himin og nýja jörð því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður að hinni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sínu. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana hann mun búa hjá þeim þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra 
og dauðin mun ekki framar til vera, fórki harmun ég vein ég kvöl er framar til. Við fyrra er farið og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og síðari textin er úr Markúsa Guðsbjallið en þar segir, þá er fíldadagur um að liðin keftið þar Maria Magdalena, Maria móðir Jakobs og Salome, ilmsmist til að fara að smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar um sólar uppráðs koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir og steininum frá grafar munnanum. Þegar það líta upp sjá þar að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klættan hvítri skikju og þær skeldust. En hann sagði við þær, skelfist eigin, þeir leitið að Jésu frá Nasaret, hinnum krossfesta, hann er upprísi, hann er ekki hér. Sjá þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Amen. Little 
little things Það er fallegu dagur í dag. Sólin er svo signir minningarnar og ef við þurfum að ganga til kveðju stundar þá hjálpar það að eiga byrtu sólarinnar eins og til að leiða sig áfram. Fyrir nokkrum dögum hitti ég rafendavirkja og ég spurði hann þegar þú varst í námi kendi þið maður á nafni Jóhannes Helgasson. Og að þessi rafendavirki hann horfði á mig, þagði um stund, sagði svo, hann er snillingur, hann er auðlingur, hann kendi manni á þess að maður tæki eftir því. Og hann gerði námið spennandi, hann bjó til úr því skemmtilegt ævintýri sem allir vildu taka þátt í. Og þessi ágæti rafendavirki, hann vissi ekki þegar ég spurði að Jóhannes væri allur. Og örugglega hefði hann ekki haft orðin á nokkuð hátt öðruvísi þó hann hefði vitað. Það er ekki allir sem fá svona umsvöld. Og ég er alveg viss um að það er ekki endilega margir kennarar sem fá umsvöld í þessum anda frá nefnundum sínum. Það þarf eitthvað undur Það þarf einhver að töfra til að slík orð komi fram. Og Jóhannes átti þessa töfra. Hann var stór maður og með sterka réttlætiskend. Hann var vinnusamur. Hann var einlægur í öllum starfum sínum. Og hann glindi aldrei að vera skemmtilegur. Hann naut þess að kenna Hann naut þess að nota það hyggjuvitt og gáfur sem Guð hafi gefið honum. Hann notaði sannarlega sína náðagáfur. Páll Póstuli skrifar á einum staðu náðargáfur og segir Við eigum margvíslega náðargáfur samkvæmt þeirri náð sem Guð hefur gefið. Sé það spátómsgáfa þá notum hann í samræmi við trúna. Sé það þjónustu starf skal gegna því, sé það kennsla skal sinna henni. Sá sem kvetja skal geri það, sá sem gefur sé örlátur. Sá sem veiti forstöðu sé kostgæfin, sá sem vinnu miskunaverk, hann geri það með gleði. Mér finnst að öll þessi orð eiga svo undur vel við líf og starf Jóhannesar. Hann lagði sig allan fram, hann gaf af örlæti, hann var kostgæfin, hann starfaði í gleði, hann var ötlut málsværi þeirra sem áttu erfitt á einnið annan hátt og hann gekk glaður til allra sinna verka, rétt eins og orðin segja, sá sem veitir forstöðu, sé kostgæfin, sá sem vinnur miskanaverk, hann gerir það með gleði. Jóhannes Helgason hann var fættur í innbænum á Akverið 25. apríl 1936. Það lést á Þorlásmessu síðastliðin. Fóreldra hans voru Petrina Kristin Jónsdóttir og Helgi Thorberg Kristjánsson. Hann var einn af fjórum siskinum. Hinn eru Kristin, Jón sem er látin, Kristján og svo var Jóhannes Yngstur. Hann ólst upp á Siglufyrði gekk þær í skóla, en í þá daga var Siglufjörður eins og heimsborg meðan síldin var og hét. Jóhannes var mörg sömur í sveit á hofi í Hjaltadal og þar fekk hann tækifæri til að dunda við tæki og tól. Hann tók álaða mjaltavil sem allir töldu ónýta og hann kom inn í lag. Og til þess að hún geti gengið þá lagaði hann líka rafstöðin á bænum 
og hún komst líka í lag og þannig fann hann efni við í öllum tækjum og tólum sem aðrir höfðu hent hann flutti til reykjavíkum með fóreldri sínum 1954 og hann bjó sunnan heiða eftir það hann stendi fljótt á námi í rafendavirkjum og til þess að vinna fyrir náminu fór hann til sjós hann komst á samning hjá Georg á myndasinni og sótti áfram sjóin inn á milli. Og eftir hann lauk Sveinsprófi fór hann fljótlega að starfa hjá Friðríki A. Jónsinni sem að fá hvað stæstur í fiskileitatækjum og öðrum skipa útbúnaði. Árið 1955 kyndist hann góðri konu Fríðu Sigurvegu Traustadóttur sem er ættu frá Patrisfyrði og þau hafa sannarlega notið gæfu og farsaldar saman. Börnin þeir eru fimm, Sigríður, hennar börn Jóhannes Karl og Eiðum, Björg, hennar maður Hringur Sigurðsson og börn Bjargar Sigurveig Sara, Helga Heiðbjörn, Stefán Andri og Ester Rós. Þá er Olgir, hans kona Margaret Hartvett og þeirra börn Diðrik, Petrine og Andrine. Þá er Una, hennar maður Óskar S. Magnússon og börnin Fríða og Víkingur. Og Trausti, hans kona er Steinun Lofisa Þorvaldsdóttir og börnin Elfa Björk, Þorvaldu Freyr og Tinna Ósk. Jóhannes og Fríða byggu í Keflavík með fjölskylduna í aldarfjórnum. Það rak Jóhannes fyrirtæki Sónar með félaga sínum Sigurði Jónssinni eða Sigga Simrönd eins og hann var kallaður. Og þeim leið vel í Keflavík og í þá daga var Keflavík vertíðabær með fjölda báta í höfninni og yðandi af lífi. Og Jói í Sónar og Siggi Simrönd þeir kunni vel til verka og menn sóttust eftir þjónustu þeirra. Og rétt eins og við heyrðum á þann þá gaf Jói sér tíma til allra hluta. Hann flýtti sér hægt ef að þess þurfti. En þjónusta hans var eftirsótt og hann sinnti henni af alu hvenar sem kallið barst. Eftir að þið flutti til Reykjavíkur aflaði hann sér kennsluréttinda frá kennaraháskólanum og fór að kenna í innskólanum. Og þar var sannarlega réttur maður og réttum stað. Honum fjall kennslan vel og náði góðu og trustu sambandi við nefndur sínar. Jóhannes var óþreytandi því að laga kennsluhætti að breyttu þjóðfélagi og það kom ekki síst fram í aðstóð hans við þau sem á einhvern hátt byggu við einhverja fötlun til lífsins. Og upphaf kennsluna var í raun það að hann fór að aðstóða son sinn í náminu og skapa honum rými til náms. Og það sama gerði hann líka við trausta eins og hann hafi gert við Olgir þegar trausti var í húsasmiðanámi en þeir bræður eru báðir heyrnarskertir eða döf eins og nýtt orð sem að því voru að kenna mér. Í framhaldinu var hann að bóðin kennarastaðan sem hann tók við og sinnt af áhuga og færni í aldarfjórðung. Hann var líka vinsæll og virtur kennari. Það báru allir virðingu fyrir honum. Og ég hugsa að við líka betra að hafa hann með sér í liði því hann var stór, hann var þungur og það var þungur skrifur á hann. Hann kunni þess að lista að gera námið eins og eðlilegan hlut í erli dagsins. Fiskileitatæki, radarar, litasjónverp urðu hann sér svið en það þótt hann kynni allt stafrófið í þessum fræðum rafmyndavirkjunar. Hann var jafnlindur maður, hann kvartaði aldrei yfir einun en einu, hann var fróður og skemmtilegur, fyndin og glæðilegur í lífi og leik og kunni vel og skemmtilega að segja frá. Hann fyldi líka samfæringu sinni og hann lét sér algjörlega standa á saman um það hvað öðrum kynna finnast. Þegar hann var að berjast fyrir réttindu um svona sinna og þeirra sem líkt var ástatt um, þá talaði hann alltaf við toppana. Hann vissi þá á sínu fægi að transitorar, 
lampar og annar búnaður þurfti straum. Og málefni þurfti líka straum og þeir sem gátu kveikt og slökt voru topparnir. Þeir gátu sissað á og hreyft við hlutum. Og þessi aðferð hans, hún bar sannarlega árangur og í raun var vinnan hans áhugamál og alltaf það að skoða í nýja sem var að koma fram. Þegar hann var um fimmtug kendi hann hjartveiki og þá fór hann að ganga og var í gönguhópi nær í þrjáti ár. Hann stundaði líka sund, leikfimi og jóka og einhvern veginn hef ég á tilfinningunni að þú kæra fríða hafi átt þinn þátt í því að hann fór að reyfa sig. Þú drefst hann áfram af því að þér þetta er væntum. Þú vildi varveit hann sem lengst. Ég og ég las mikið um tæknimál og hann hafði mikinn áhuga öllu sem snerti stríðsárin og umhverfi þeirra. Hann hafði líka áhuga á tónlist, klassískri músík og hún heitlaði hann. Og það sem hann las og heyrði myndan og það mætti fletta upp í honum um ólík málefni. Hann skrifaði bók með Páli Vaf Sigursinni kennara sem að heiti Frumkvöðlar í útfarsvirkjum. Þetta er gagmert rýtt um sögu þeirra manna sem að unna að þessum málefnum og þar voru viðtöl við alla útfarsvirkja. Hann var líka trúaði maður sem vissi að fleira líti heiminn snúast og lífið dafna en undur tæknirnar. Bæninn skipti hann máli og líka þessi auðmýkt að kunna að lúta öðrum og æðri mætti í lífi sínum. Síðastlega ár hafði verið hún að þungt vegna hilsunar og alls ekki auðveld fyrir ykkur fjölskylduna að búa við takmarkanir í heimsóknum. En æðruleysi Jóa skipti máli. Þessi endalausi skilningur á aðstæðum og umhverfi og hann mat ykkur öll mikils því að þið voru það sem skipti hann mestu máli. Hugur ykkar er þess vegna fylltur góðum minningum. Ekki aðeins minningum sem skapa tár, heldur ekki síður minningum sem skapa bros og jafnvel hlátur. Og það er mikil blessun að eiga slíkan sjóð helgra minninga. Geta flett upp í minningunum og leift þeim að tala þegar að kveðjustundin hefur runnið upp. Við byrjum góðan guð að blessa minningu hins kæra og góða vinar Jóhannesar Helgarsonar og um leið ykkur öll kæra fríða, börnin og fjölskyldan öll. Góðar kveðjur eru fluttar frá Guggu og Kjarra, frá Steinari og Birnu og frá Tedda og Jónu. Guð blessi góðan mann, góðan vin og ykkur öll í Jesu nafni. Amen. Takið postuleri hverju, þið ykkur rís og sæti. Náðin drottins vors Jesu Kris, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé og veri með ykkur öllum. Amen. Thank <laughs> you.
Við skulum svo saman allar okkar bænir og þakkir í bæninni sem drottinu við kemt og við skulum öll segja saman hinna helgu bæn Fáðir vor. Fáðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldu nöytum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu aðeinn. Það 
Þessi Guð og faðir drottin svo Jesu Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jesu Krist frá dauðu. Jesu segir, ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Sáður dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáður í veikleika en upprís í styrkleika. Sáður í arneskum líkama en upprís andlegu líkami. Veit honum drottin þína eilífu náð, látið eilífa ljós lýsa honum, hann hvíli í þínum friði. Drottin blessi þig og var veiti, drottin láti sína ásjóna lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þig frið í nafni Guðs föður, sonar og eins heilaga anda. Amen.
fyrir samveruna við þessa kveðjustund og að býðu góðan guða bless ykkur allu leiða. Ég mér langar til að segja eins og Víði Reynisson segja svo gjarnan á fundum upplýsinga á almannavarna. Ég ætla að þakka henni árnýju fyrir að vera með okkur í dag og gera þetta svona fallega eins og hann getur og þú átt að þýða þetta allt saman. Því hún er algjör snillingur í þessu og takk fyrir að vera með okkur. Don't know her. 